ഹാലേലൂയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങി അത് വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാ സമയത്തും പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതാനും സമയം ധ്യാനിക്കാൻ പോവുക പരാജയം ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമാണ് അത് അന്ത്യവിധിയല്ല അത് അവസാനമല്ല അതൊരു സന്ദർഭം മാത്രമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിനെ ഏത് സമയത്തും വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കെൽപ്പ് തന്ന് ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വളരെയധികം പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ പരാജയമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പത്രോസാണ് ആള് പത്രോസ് ലീഹ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു പത്രോസിനെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുകയാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ പത്രോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ പത്രോസിനെ വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കാനായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാനായി എല്ലാ സമയത്തും പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏതാനും സമയം നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുവെന്നും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് ആ ദിവസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനു ശേഷം കോഴി കൂകുന്ന ശബ്ദവും കേട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ പത്രോസിനെ പിന്നീട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാനില്ല യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണ സമയത്ത് പത്രോസ് അനുഗമിക്കുന്നില്ല യേശുവിനെ കുരിശിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കുന്നിടത്ത് പത്രോസ് ഇല്ല യേശുവിന്റെ കബറടക്ക സമയത്ത് പത്രോസ് ഇല്ല പത്രോസ് മറ്റെവിടെയോ ആണ് പത്രോസിന് പിന്നെ കാണുന്നില്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോഴി കൂകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ പത്രോസ് പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം അന്നേ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പത്രോസ് യേശുവിനെ കുരിശിൽ മറച്ച് തറച്ചു എന്ന വാർത്തകളെല്ലാം കേട്ട് എവിടെയോ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പത്രോസിന് പോലും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ യാമങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്രോസ് ചാടി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവമേ ഇതേപോലുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനിതാ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പത്രോസ് പറയുമായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും വലിയ പരാജിതനായി ഒരു സമയത്ത് പത്രോസിന് പോലും ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുമോ അതോ ചതിയന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുമോ എന്നെ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്ന് പത്രോസിന് പോലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നു വല്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് പത്രോസ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്നും ഗുരു ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചവരാണ് പത്രോസ് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച പത്രോസിനെ അഞ്ചു വിധത്തിൽ യേശുനാഥൻ തിരികെ വിളിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി യേശുനാഥൻ തിരികെ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരു സന്ദേശം പോകുന്നത് പത്രോസിനാണ് പ്രത്യേകമായി പത്രോസിന് വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം പോവുകയാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ആറും ഏഴും തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് അവർ വിസ്മയിച്ചു പോയി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെയില്ല നോക്കൂ അവർ അവനെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങൾ പോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും പറയുക അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ കാണും ഒരു ദൂത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും പ്രത്യേകമായി പറയണം പത്രോസ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു ധാരണയിൽ പത്രോസ് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കൃത്യമായി യേശുവിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിനോട് പറയണം പത്രോസ് മാറി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടറിഞ്ഞ യേശു 
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആദ്യം പത്രോസിന് വേണ്ടി ഒരു ദൂത് വിടുകയാണ് പത്രോസിന് വേണം കൃത്യമായി പത്രോസിന് വേണം പത്രോസിനെ നന്നായി അറിയാവുന്നവനാണ് യേശു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും എന്റെ പാദം കഴുകരുത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പാദം കഴുകിയപ്പോ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നീ എന്റെ പാദം കഴുകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനോട് കരഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞു നീ പാദം കഴുകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്നോട് കൂടെ പങ്കില്ല പത്രോസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ മുഴുവനോടെ കഴിയിക്കും എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെയുള്ള പങ്ക് മാത്രം മതി വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴിൽ പത്രോസ് ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസാണ് അല്പം മുമ്പ് ആരുടെയോ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞത് യേശുവിനറിയാം അത്രമാത്രം ദൃഢതയുണ്ടായിരുന്നവൻ ഒന്ന് വീണുപോയാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം വേദനയുണ്ടാകുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ദൂത് പത്രോസിന് കൊടുക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം നിന്നെ വിട്ടുപോയാലും ഞാൻ മാത്രം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞവനാണ് പത്രോസ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ മൂന്ന് വട്ടം കൃത്യമായി പത്രോസ് പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയില്ല വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തീ കായുന്ന ഒരു പരിചാരികയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പത്രോസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന അയാൾ ഞാനല്ല എനിക്ക് അയാളോടുകൂടെ പങ്കില്ല കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള പങ്ക് മാത്രം മതിയെന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പത്രോസ് അവിടെ വെച്ച് തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ആ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോഴി കൂവുന്നത് കേട്ട് യേശു തിരിച്ചു വരുമ്പോ യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കി പത്രോസിന്റെ നേരെ നോക്കി എന്ന് വചനം പറയുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അറുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ ഒരു പരാജയത്തിൽ അടിയെ പോയ ഒരു സമയത്ത് സകലതും തീർന്നു പോയ ഒരു സമയത്ത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ കരുതി ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് മുതിർന്നാൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കളയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞ ആ നിമിഷം യേശു അവന്റെ മാനസാന്തരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ നീ തയ്യാറായാൽ പിന്നീട് യേശു നിനക്ക് തരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദൂതാണ് നീ പോയി എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അതിനോടുകൂടി പത്രോസിനെയും പ്രത്യേകം അറിയിക്കണം ഇതാ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയാൽ തൊട്ടടുത്ത മാനസാന്തരത്തിൽ തന്നെ യേശു ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അവൻ പത്രോസിനെ കണ്ടു പത്രോസിനെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടു അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് യേശു തീരുമാനിച്ചു യേശു പത്രോസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേകമായി കണ്ടു യേശുവിനെ പത്രോസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാണുവാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ഒറ്റ കരച്ചിലല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശമയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും അവൻ ശിമയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് ആദ്യമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ശിമയോനാണ് കർത്താവിന് കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തളർന്നുപോയാൽ വീണുപോയാൽ പിന്നെ അവനെ സാധാരണ കാണുന്ന ഇടത്ത് കാണുകയില്ല അവനെവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ചുപോയിരിക്കും ഞാൻ കുരിശു ചുമന്ന് നടന്നുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പത്രോസിനെ കാണാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് ഞാൻ കുരിശിൽ കിടന്നപ്പോ താഴെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്രോസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് 
എന്നെ കബറടക്കത്തിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും പത്രോസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് അത് തിരിച്ചറിയാവുന്ന യേശുവിന് പത്രോസ് ഏതോ ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ക്ഷമയവന് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കുറിന്തോസുകാർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് കുറിന്തോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും തിരുവചനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി ഇക്കാര്യം കൃത്യതയോടെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ കെ പായ്ക്കും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി കൃത്യമായി പറയുകയാണ് അവൻ കെ പായ്ക്കും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കെ പായ്ക്കാണ് പത്രോസിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യേശുനാഥൻ ആദ്യം പത്രോസിനായി ഒരു ദൂത് പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ടാമത് പത്രോസിനെ സ്വന്തമാക്കാനായി പത്രോസിന് തന്നെ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നീ എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനാണെന്ന് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനൊരു ശിഷ്യൻ പോലും ആകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിരുന്ന പത്രോസിന് അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാവുകയാണ് യേശു വിടുന്നില്ല പത്രോസിനെ യേശു പത്രോസിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് പത്രോസിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ സിബേരിയോസ് കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് യേശുവിനെ കാണുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിച്ചു പരമാവധി അവർ പരിശ്രമിച്ചു പത്രോസിനറിയാവുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ സകല തന്ത്രങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് ഒരു മീൻ കുഞ്ഞിനെ പോലും കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നേരം പരപരാ വെളുത്തു അങ്ങ് ദൂരെ സിവേരിയോസ് കടൽ തീരത്തിന്റെ അരികത്തില് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് പരപരാ വെളിച്ചത്തിൽ ആരോ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടു ആ അങ്ങ് അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഹേ മനുഷ്യ മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ കയ്യില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അയാളുടെ ചോദ്യം പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് വള്ളത്തിൽ തെരഞ്ഞു ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചതാണ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല പത്രോസ് തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഏതോ അത്യാവശ്യക്കാരനാണ് വീട്ടിലെന്തോ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ വെളുപ്പം കാലത്തെ മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ആരോ ഒരാളാണെന്നാണ് പത്രോസ് കരുതിയത് ആരാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വള്ളം മുഴുവൻ തെരഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് ഒരു മീൻ കഷ്ണം പോലും എടുക്കാനില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുമ്പോ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നീ നിങ്ങളുടെ വല വലിച്ചു കയറ്റി വള്ളത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് ഒന്ന് വലയെറിയണം പത്രോസിനറിയാം എന്തിനാണ് വള്ളത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് വലയെറിയുന്നത് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ വലയെറിഞ്ഞതാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മാറി മാറി വലയെറിഞ്ഞതാണ് ഒരു വള്ളത്തിന്റെ വീതി ഏകദേശം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അടി വീതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വല വലിച്ചു കയറ്റി ഇപ്പുറത്തെറിയുമ്പോഴേക്കും വള്ളം തെറ്റി അപ്പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് പത്രോ സവിടെ വെച്ച് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റി വള്ളത്തിന്റെ വലതുവശത്തെറിയുകയാണ് വല നിറച്ച് മീൻ കയറിയപ്പോ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വല നിറച്ച് മീൻ കയറിയെങ്കിൽ ആ കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവായിരിക്കണം ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഉറപ്പാണ് എങ്കിൽ അത് കർത്താവ പത്രോസ് ചാടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പത്രോസിന്റെ പുറകെ നടന്നിരുന്ന യേശുവിന് ഈ രാത്രി മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് പരാജയപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നല്ലോ ഈ വല വലിച്ചു കയറ്റി വള്ളത്തിന്റെ വലതുവശത്തിടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇത്രമേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ആ പരാജയം സ്ഥായിയായൊരു വിജയത്തിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു ആ പരാജയം സ്ഥായിയായ ഒരു വിജയത്തിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കാത്തു നിന്നത് പണിയെടുത്ത് തളരുവോളം കഷ്ടപ്പെടുവോളം ഇനി കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുവോളം യേശു കാത്തു നിന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ
ഈ ശിഷ്യന്മാരും പത്രോസും നേരത്തെ തന്നെ വള്ളത്തിൽ വലയെറിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വല വലിച്ചു കയറ്റി ഇപ്പുറത്ത് വലയെറിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസ് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കടവിലെ മൂപ്പനാണ് എനിക്കറിയാം വല എവിടെയാണ് എറിയേണ്ടതെന്ന് ഇനി ആരും എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പത്രോസ് പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും പറയാതെ എന്താണോ കേട്ടത് കേട്ടത് അതേപടി അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൃത്യമായി എത്തിയപ്പോ യേശു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പത്രോസ് ഓടി നീന്തി കരയിലെടുത്തു ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാവരും എത്തി യേശു കരയിൽ മൂന്ന് കല്ലിൽ തീ കൂട്ടി പ്രാതലൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് വന്ന് അടുത്ത് നിന്നപ്പോ തീ കായുന്നതാണ് കാണുന്നത് തീ കായുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസിനൊരു തോന്നലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ തീ കാഞ്ഞ സമയത്താണ് പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരു തീ കായലിന്റെ മുമ്പിൽ പത്രോസ് എത്തിപ്പെടുകയാണ് വിടാതെ പുറകെ നടന്ന് യേശുനാഥൻ പത്രോസിനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് യേശുനാഥൻ പത്രോസിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഈ തീ കായലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിനോട് യേശുനാഥൻ തീ കായലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസ് ഇവരെല്ലാവരെക്കാളും അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ധ്വനിയുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവരാരെല്ലാം നിന്നെ വിട്ടുപോയാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ വിട്ടുപോവില്ലെന്ന് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ചോദ്യം ഇവരെക്കാൾ എല്ലാം അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഉവ് കർത്താവെ ഉവ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു തീർന്നില്ല ഒരൊറ്റവട്ടം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ യേശു തയ്യാറല്ല തീർന്നില്ല ഒരൊറ്റവട്ടം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ യേശു തയ്യാറല്ല വീണ്ടും യേശു വീണ്ടും പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസ് ഇവരെക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഉവ് കർത്താവെ മൂന്നാം വട്ടം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും പത്രോസ് ആകെ നെഞ്ചു തകർന്ന് താഴെ വീഴുകയാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാം നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ എന്താ പറയണ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ഞാൻ ഇടയിൽ വെച്ച് വീണു പോയവനാണെന്നും പരാജയപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ മാറിയിരുന്നവരാണെന്നും എല്ലാം നിനക്കറിയാം ഞാൻ ആരോടാ പറയത് നിനക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു പത്രോസിനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് യേശു അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പഴയ സകല അവകാശങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ആടുകളെ മേക്കുക നാലാമത്തെ യേശുവിന്റെ ആക്ഷൻ അതാണ് നീ എന്റെ ആടുകളെ മേക്കുക പത്രോസിനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ ആടുകളെ മേക്കുക വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ശമയോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശമയോനെ നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവൻ പറഞ്ഞു ഊവ് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നോ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് സകലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുവനെ തന്റെ സ്വന്തം ചെയ്തുകൾ കൊണ്ട് യേശു തിരിച്ചു പിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരാജയം ജീവിതത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമാണ് അത് അവസാനമല്ല അത് അന്ത്യവിധിയല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരാജയപ്പെട്ടവൻ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി സ്വന്തം ജീവൻ ഒരു കഷണം കയറിൽ കുരുക്കുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പത്രോസ് ചെയ്തതുപോലെ അവൻ പുറത്തുപോയി മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മനം നൊന്ത് കരയാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കുക വിടില്ല 
കാരണം ഒരിക്കലെങ്കിലും മനം നൊന്ന് കരയുന്നവനെ യേശു അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അത് തിരിച്ചുവിടാൻ യേശു തയ്യാറല്ല ഇത്രയൊക്കെയായി വീണ്ടും പത്രോസിനെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് യേശു അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പത്രോസിനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ യേശു പുറകെയാണ് തൊട്ടു പുറകെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി യേശു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് തീരാതെ അവൻ പത്രോസിനെ സ്വർഗത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അരമുറുക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുവൻ നിന്റെ അര മുറുക്കുകയും നീ ആഗ്രഹിക്കാത്തിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇതവൻ പറഞ്ഞത് ഏതു വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ പത്രോസ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അതിനുശേഷം യേശു അവനോട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലിഖയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് റോമാ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ റോമാ നഗരത്തിലാകെ തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് അഗ്നി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് അഗ്നി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ നീറോയോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ റോമാ നഗരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാരണമാണ് അഗ്നി പടർന്നു പിടിക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് നീറോ വിളക്കുകാലുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിച്ച് രാത്രി വെളിച്ചം പകരാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ട് പത്രോസ് അസ്വസ്ഥനായി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ പത്രോസ് റോമാ നഗരം വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് റോമാ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ റോമാ നഗരത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പത്രോസ് കാണുകയാണ് മറ്റേതോ ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ നടന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പത്രോസ് ഒന്ന് നോക്കി നിന്നു ക്രിസ്തു പത്രോസിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് പത്രോസ് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കർത്താവ് പത്രോസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കുന്നില്ല പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കോ വാദിസ് ഡോമിനോ കർത്താവെ നീ എങ്ങോട്ടാ പോണേ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു നിന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ റോമായിലേക്ക് അയച്ചു നീ തിരിച്ചോടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പത്രോസ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അരുത് കർത്താവെ അരുത് ഒരിക്കൽ കൂടി നീ മരിക്കരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തെരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞവനാ ഞാൻ അന്ന് പത്രോസ് തിരിച്ച് റോമായിലേക്ക് നടന്നുപോയി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുക തിരിച്ച് പത്രോസ് റോമായിലേക്ക് നടന്നുപോയി റോമാ ചക്രവർത്തി പത്രോസിനെ പിടിച്ച് ക്രൂസിൽ തറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു അത്രേ എന്റെ കർത്താവ് മരിച്ചതുപോലെ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്റെ കർത്താവ് മരിച്ചതുപോലെ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലണം അങ്ങനെ പത്രോസ് തലകീഴായി കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതും പത്രോസ് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതും യേശുനാഥൻ സുവിശേഷത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും തകർന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പോലും വിജയം നുണഞ്ഞറിയാതെ പരാജയം മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഗുരു മരിക്കുന്നത് വരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു പത്രോസ് എപ്പോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ അന്നു മുതൽ പത്രോസ് പഴയ പത്രോസ് അല്ല പുതിയൊരു പത്രോസാണ് അന്നു മുതൽ പത്രോസ് പഴയ പത്രോസ് അല്ല പുതിയൊരു പത്രോസാണ് ഈ പത്രോസിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പത്രോസിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണമെന്തെന്നോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനവധി പരാജയങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അനവധി പരാജയങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങളും എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുന്നവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന അത് ഹൃദയത്തോട് ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു യേശുവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന ബോധ്യം നമ്മളെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്റെ ഇടയിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും എന്റെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും 
ഓരോ പത്രവുമാരുണ്ട് എന്റെ ഇടയിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും എന്റെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് കരുതുന്ന തരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പത്രോസുമാരുണ്ട് പരാജിതനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനിയായതോ എന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എത്രമാത്രം വലിയ മറിമായങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഖോമിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയണം കാരണം ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഖോമിക്കുമെന്നും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് അത് ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായ നിമിഷം മുതൽ അവൻ സഭയുടെ തലവനായി മാറുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉയർച്ചകളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉയർച്ചകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർച്ചകളിലേക്ക് അങ്ങനെ പത്രോസ് ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറിയത് നമ്മൾ കണ്ടു നിന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ദുഃഖത്തിന്റെ മൂടുപടം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ കാണാൻ കഴിയണം മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രത്യാശിക്കുന്നവനായി മാറാൻ കഴിയണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തും നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവേൻ അവ നിനക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഒരിക്കൽ പോലും മുട്ടിടറാതെ ഒരിക്കൽ പോലും വിഷമിക്കാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശു ഉണ്ടെന്ന പരിപൂർണ ബോധ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഏത് പരാജയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണുപോയ പത്രോസിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു യേശുവിന്റെ കരം നിന്റെ വലത് കരം പിടിക്കാൻ സാത്തു നിൽക്കുക ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ വലത് കരം പിടിക്കാൻ യേശുവിന്റെ കരമുണ്ട് തമ്പുരാനെ ഞാൻ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താണു പോണ സമയാണ് ഞാൻ ഉൾക്കയങ്ങളിലേക്ക് താണു പോണ സമയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉയർത്തണം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു ദൂത് അയക്കണം എന്നെ കാണാൻ നീ വരണം എന്റെ പുറകെ നീ നടക്കണം എന്റെ ചെയ്തികളെല്ലാം നീ ഏറ്റ് സ്വന്തമാക്കണം വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് കരങ്ങൾ കൂപ്പാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം വലിയ സ്നേഹത്തോടെ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ ജീവിതത്തിന്റെ വിഹോലതകളിൽപ്പെട്ട് വല്ലാതെ തകർന്നു പോകുന്നവരാണ് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും എന്റെ മുമ്പിലുള്ള തിരമാലകളും കണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ പോലും മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും ഉപരിയായി സ്വന്തമാക്കിയ നീയാണ് എന്റെ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നീ എന്റെ ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത തരത്തിൽ ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് കരുണ തോന്നണം മനം നൊന്ന് കരയാനുള്ള കൃപ നൽകി നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ